இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி பிஜேபி இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த காலகட்டத்திலிருந்து இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக எலெக்ஷனை நெருங்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் வந்து நம்ம நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் மாறலாம் அந்த ஒரு எலெக்ஷனை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் ஒரு சைடு கோவிலை திறக்கிறாங்க இன்னொரு சைடு மிடில் ஈஸ்ட்லலாம் போய் கோவில் திறக்கிறாங்க இவங்க மறுபடியும் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்கிற நேரத்தில் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட்டு ட்விஸ்ட்டை தந்திருக்கிறது நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டு இன்னைக்கு காலையிலேருந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒரு நியூஸை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவோட சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு விஷயம் தான் பிஜேபி கட்சியோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒரு ஒரு முறையும் மறுபடியும் ஜெயிக்கிறதுக்கு மூலாதனமாக இருக்கக்கூடிய பணமே அந்த அடிவயத்திலே வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் கை வச்சுட்டாங்க இது நிறைய பார்ட்டிஸ்க்கு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இது நைன்டி பர்சன்டேஜ் யாருக்கு தாக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கு தான் ஏன் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்னா என்ன இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை வச்சு எலெக்ஷன்ஸ் ஜெயிக்க முடியும் எலெக்ஷன்ஸை ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்போ எலெக்ஷனை ஜெயிக்கக்கூடிய பேசிக்கான ஒரு விஷயத்திலே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இது அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் இந்தியாவோட கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரக் பண்ணியிருக்காங்க காரணம் என்ன எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்னா என்ன எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி ஹலோ மை டியர் எம் ஜி சப்ஸ்கிரைப் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னீங்க அதனால நான் சொல்லலை ஓஜி எம்ஜிஸ் நிறைய பேர் சொன்னதுனால எனிவே இப்போ பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அஞ்சு ஜட்ஜ் ஓகேவா சாதாரண சிட்டிங் கிடையாது அஞ்சு ஜட்ஜ் உட்காந்து இந்தியாவில் இருக்கிற சட்டத்தையே வந்து அவங்க ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த சட்டத்தின் மேலே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த சட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக கம்பெனிஸ் ஆக்டாக இருக்கட்டும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட ஃபண்டிங்காக இருக்கட்டும் இன்கம் டேக்ஸ் சம்மந்தமானது இது எல்லாத்தையும் அவங்க ஸ்டடி பண்ணுறப்போ எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சம்மந்தமாக இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல்னு சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கட்சி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கட்சி பிடிச்ச கட்சி இருக்கும் ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு பிடிச்ச கட்சி எதுங்கிறத கூட கமெண்ட்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த கட்சிக்கு அதிகமாக நம்ம சேனல்லே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் பட் எனிவே உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பிடிச்ச கட்சின்னு ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த கட்சி வந்து எலெக்ஷன் ஜெயிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த கட்சி பண்ண வேண்டிய பல விஷயங்களில் நல்லது பேசணும் நல்லது நினைக்கணும் மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் இது எல்லாத்துக்கும் மூலாதனம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் எந்த ஒரு கட்சியாக இருக்கட்டும் எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறதுக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் பணம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு கட்சி எப்படி பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு கம்பெனி பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு கட்சிக்கு எங்கேருந்து காசு வரும் ஒரு கட்சி வந்து பணம் சம்பாதிக்காது ஒரு கட்சிக்கு வந்து டொனேஷன்ஸ் வரும் இந்த டொனேஷன் வந்து இந்தியாவில் பல வருஷமாக வந்து பிளாக் மணியாக தான் சுற்றிட்டு இருந்திருக்குது பணத்தை வந்து அஞ்சு வருஷம் பதுக்கி வச்சுக்கிட்டு பெரிய பெரிய முதலீடார்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அந்த கம்பெனிஸோட ஓனர்ஸ் அவங்க கிட்டலாம் வந்து காசு தாங்க காசு தாங்கன்னு சொல்லி கோடிக்கணக்கான ரூபாயை வந்து எலெக்ஷன் நேரத்தில் கட்சிகள் வாங்கிட்டு அதை வச்சு வந்து அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய கேம்பெயின் நடத்தி எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிட்டு இருந்தாங்க அருண் ஜெயிட்லி வந்து இந்தியாவோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வராரு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எலெக்ஷன் காலகட்டங்களில் இந்த பிளாக் மணி வந்து அதிகமாக புரண்டுட்டு இருக்குது இதை த நாங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எரடிகேட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் மணி தான் வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு போகணும் கருப்பு பணம் வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால நாங்கள் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோங்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து அவர் மிகப்பெரிய தனிநபர்கள் கூட இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு கட்சிக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற காசு அது எந்த கட்சி வேணாலும் இருக்கட்டும் நம்ம வந்து எல்லா கட்சியிலேருந்தும் நம்ம சேனலில் பார்ப்பாங்கிறதுனால அது எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி வச்சுக்கலாம் அந்த எக்ஸ் எந்த கட்சினாலும் இருக்கட்டும் நம்ம எம்ஜி ஸ்குவாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு கட்சியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் இப்போ எம்ஜி ஸ்குவாடுக்கு வந்து நீங்கள் டொனேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட பணத்தை வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் சும்மா சும்மாவே கொடுக்கலாம்
எந்த கட்சிக்கு இவர் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற டேட்டாவும் யாருக்கும் போகாது இது எஸ்பிஐ கிட்ட மட்டும்தான் இந்த லிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதன் மூலியமா ஒருத்தங்க அண்ட் இது கொடுக்கறதுல ஒரு மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கேஷா எடுத்துட்டு போய் கொடுக்க கூடாது ஸோ நீங்க எஸ்பிஐல வந்து இந்த பாண்ட் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் ஒருத்தன பாண்ட வாங்குறப்போ இது ஒரு சர்டிஃபிகேட் இந்த சர்டிஃபிகேட் இந்த பேப்பரை வாங்குறதுக்கு நீங்க கேஷ் கொடுக்க கூடாது நீங்க வந்து செக் கொடுக்கலாம் இல்லை ஆன்லைனில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ தட் இட்ஸ் ஆல் ஒயிட் மணி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் காசை கொடுக்குறப்போ இது ஒரு பாண்டாக கிரியேட் ஆகுது அந்த பாண்டை அதை கட்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்டெரக்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு பணத்தை கம்மியாக்கிட்டு டேக்ஸ் கட்டி இருக்கிற வெள்ளை பணம் வந்து கட்சிகளுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி என்றைக்குமே வந்து ஒரு எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறதுக்கு மக்கள் தனிமநபர் கொடுக்குற காசு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை நீங்களும் நானும் மிஞ்சி போச்சுன்னு எவ்வளோ கொடுத்துட முடியும் சில ஆயிரங்கள் கொடுக்கலாம் பட் மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க ஆனால் ரிலையன்ஸோ டாட்டாவோன்னு நினச்சா எவ்வளோ கொடுப்பாங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கொடுப்பாங்க அந்த காசு தான் வந்து ஒரு எலெக்ஷனை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு முடியும் அதானி அம்பானி நம்ம ஊரில் இருக்கிற நிறைய பொலிட்டிக்கல் இந்த சன் டிவி அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் ஒரு ஒரு கட்சிக்கு அந்த மாதிரி வந்து சில முக்கியமான கார்பரேட் கம்பெனிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் கரெக்டாக அதிலலாம் செகண்ட் தேர்ட்ஸே கிடையாது டிஎல்எஃப் வந்து காங்கிரஸோடு இருந்தாங்கன்னு கதை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு கட்சி இருப்பாங்க ஸோ அவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சட்டம் என்ன சொல்லிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து டொனேட் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூட செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நினைக்கிறேன் உங்களோட மொத்த வருமானத்தில் நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் டொனேட் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு அருண்ஜேட்லி அவர்கள் அவரும் ஒரு பிஜேபி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் அவர் வந்து மேக் பண்ண சேஞ்சில் என்ன சொல்லிட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது ஒரு கம்பெனி வந்து எவ்வளவு கோடினாலும் கொடுக்கலாம் செவன் பர்சன்டேஜ்னு கணக்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு ஒன்று சொல்லிட்டாங்க அண்ட் எலக்ட்ரல் பாண்டு மூலியமாக தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டு மூலியமாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்கிற டேட்டா வெளியவும் சொல்லப்படாது ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் உருவாக்குனோன்னா நீங்களாம் யோசிப்பீங்க நல்ல விஷயம் தானே மாதிரி வெள்ளை பணம் மட்டும் தானே உள்ளுக்குள்ள வருது நல்ல விஷயம் தானே கருப்பு பணம் புழங்காதுன்னு யோசிச்சிங்கன்னால் அங்கே தான் ட்விஸ்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து யார் எவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாது இப்போ ஒரு எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இங்கே இருக்குன்னா எக்ஸே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்விட்டரே வந்து அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ வெளியில் வெளிநாட்டு கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் டொனேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு இந்த புது சட்டம் என்ன சொல்லிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் ஒரு சப்சிடி ஏரி வச்சுருந்தாங்கனால் இங்கே ஒரு கிளை வச்சுருந்தாங்கனால் அவங்களும் வந்து கிளை மட்டும் இல்லை அங்கேயுமே வந்து ஒரு ஃபேக்ஷன் வச்சுருந்தாங்கனா அவங்களுமே கூட டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் என்ன ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கிட்ட வந்து எந்த கம்பெனி எந்த ஆட்சிக்கு எந்த கட்சிக்கு வந்து எவ்வளோ காசு கொடுத்துருக்காங்கன்னு எதுவுமே தெரியாமல் ஆனால் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சு நடக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக இருக்குது இப்போ பிரச்சனை என்னென்னு தெரியுதா உடனே வந்து காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் மற்ற எதிர்கட்சிகள் எல்லாருமே வந்து இது அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க காரணம் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த டேட்டா தெரியும் எந்த கட்சிக்கு எந்த கம்பெனி எவ்வளோ கோடிகள் கொடுக்குறாங்கிறது வந்து எஸ்பிஐ விச் இஸ் கவர்மெண்ட் கரெக்டாக கவர்மெண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ ஆளுங்கட்சி யார் பிஜேபி அப்போ பிஜேபிக்கு வந்து காங்கிரஸுக்கு ஏதாவது ஒரு இப்போ விப்ரோ வந்து டிசிஎஸ்ஓ இது சும்மா ஒரு பேருக்கு சொன்னேன் விப்ரோவோ டிசிஎஸ்ஓ இன்னும் இன்னொன்று கம்பெனினா இன்ஃபோசிஸோ ஹெச்சிஓலோ யாரோ ஒருத்தங்க வந்து காங்கிரஸுக்கு வந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எலெக்ஷனுக்கு அவங்க பாண்டா மட்டும் தான் இப்போ கொடுக்கலாம் கரெக்டாக இவங்க இந்த பாண்டா கொடுக்குறப்போ அந்த டேட்டா வந்து யாருக்கு தெரியும் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் அப்போ பிஜேபி வந்து ஓ நீ நூறு கோடி ரூபாய் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறியான்னு சொல்லிட்டு ஐடி செக்டர் மேலே ஒரு குட்டு வச்சா என்ன ஆகும் பயந்துகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ ஆளுங்கட்சிக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி போகும் அப்போ ஆளுங்கட்சிக்கு தெரியும் யார் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் கரெக்டாக அப்போ ஆளுங்கட்சிக்கு வந்து ஓ ஹெச்சியலா நூறு கோடி டிசிஎஸ்ஸா ஒரு ஆயிரம் கோடி விப்ரோவா ஒரு இருபதாயிரம் கோடி அப்படின்னு கணக்கு போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அண்ட் இந்த நம்பர்லாம் எக்ஸ நான் சொல்கிற நம்பர் சும்மா குத்துமதிப்பாக சொல்லிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி கணக்கு போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா எலெக்ஷன் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் ஓய்வை நம்மளுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கான் இவனுக்கு ஒரு ஸ்கீம் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது இன்டெரக்டாக இது வந்து லைட்டு போட்டு கொடுக்கக்கூடிய லஞ்ச பணம் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு நல்லது பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படிங்கி
டிஎம்சி மம்தா பானர்ஜி கட்சியாக இருக்கட்டும் ஆந்திராவில் இருக்கிற தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் இந்தியாவில் மீது இருக்கிற எல்லா கட்சிகளையும் சேர்த்துக்கோங்க பிஜேபிங்கிற இந்த ஒரு கட்சி வாங்கின காசை விட டொனேஷனாக வந்து தொழில் அதிபர்கள் கொடுத்த கம்பெனிஸ் கொடுத்த காசை விட இந்தியாவில் இருக்கிற மீது எல்லா கம் க பார்ட்டியும் சேர்ந்து வாங்கின காசு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதனால தான் வந்து சுற்றி இருக்கிற எல்லா கட்சிகளும் வந்து ரொம்பவே அப்போஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் பயம் ஓகே மற்ற கட்சிகளுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணுறது வந்து பிஜேபிக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா அவங்க எலெக்ஷனில் எப்படியும் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டாக போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் பிஜேபிக்கு அதிகமாக டொனேட் பண்ணுவாங்க அப்போ பிஜேபி என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் எலெக்ஷன் ஜெயிக்கும் மறுபடியும் டொனேட் பண்ணுவாங்க எலெக்ஷன் ஜெயிக்கும் அப்போ அப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எந்த வாய்ப்புமே இருக்காது ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட லாங்கர் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது காங்கிரஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர் எதிர்கட்சியில் இருக்கிற எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இருக்கிற வியூ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது பிஜேபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப தெளிவாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வெள்ளை பணமாகுது கருப்பு பணத்தை கம்மியாக்குது எங்களோட ஒரே குறிக்கோளை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பஞ்சாயத்தை எடுத்துகிட்டு போய் கோர்ட்டில் வைக்கிறப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அஞ்சு ஜட்ஜ் உட்காடுறாங்க அஞ்சு ஜட்ஜ் ஒன்றா உட்காந்துக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு எல்லா வாதத்தையும் கேட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் அதே தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து குவிட் ப்ரோக்கோ இது வந்து பிஜேபிக்கு பேசிக்காக லஞ்ச பணம் மாதிரி தான் நான் உனக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கோங்களேன் இல்லை ஒரு தொழிலதிபர் அவர் வந்து காசு வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு கேஸில் உள்ளே போக போகிறார் அவர் என்ன பண்ணுவார் இத்தனை கோடி ரூபாய்க்கு வந்து உங்களுக்கு பாண்டு தரேன் என்னை மேலே கை வைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சிகள் வந்து வாதங்களை வைக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூலே யாரோ ஒருத்தங்க வந்து சொல்கிறப்ப அப்போசிஷனில் தான் அவங்க சொல்கிறப்போ ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் மேலே ரெய்டு வர வேண்டியது அவர் வந்து லஞ்ச பணம் நிறைய வாங்கிட்டாருன்னு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இமீடியட்டாக வந்து சில கோடிகளுக்கு எலெக்ஷன் பண்ண வாங்கி கட்சிக்கு கொடுத்துட்டாரு அவர் மேலே வர வேண்டிய ரெய்டே வரல அப்படின்னு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கதைகள் இருக்குது ஸோ இது வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்துக்கிட்டு இல்லை இது வெள்ளை பணத்தை வந்து உருவாக்குது கருப்பு பணத்தை கம்மியாக்குது பொலிட்டிக்ஸில் தான் இருக்கிறதுலே அதிகமாக கருப்பு பணம் சுற்றுது அதை நாங்கள் கம்மியாக்கி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி சொல்கிறாங்க ஃபைனலி இதை எடுத்து கேட்குற சுப்ரீம் கோர்ட் இருந்துக்கிட்டு இல்லை இது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அதே மாதிரி அன்லிமிட்டடாக வந்து ஒருத்தங்க பார்ட்டிக்கு ஃபண்டு பண்ணலான்னு சொல்கிறது கூட வந்து தப்பாக இருக்குதுங்கன்னு ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் இவங்க வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதாவது மேக் பண்ணாங்களோ மூணு முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணுது அது போக ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் சரி அஞ்சு வருஷம் காசு கொடுத்தீங்கல்ல எந்தெந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ கோடியை வந்து பிஜேபிக்கோ காங்கிரஸுக்கோ டிஎம்கேக்கோ ஏடிஎம்கேக்கோ கொடுத்துருக்காங்கங்கிற டீட்டெயிலை வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பப்ளிக்காக போடணும் மக்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து எஸ்பிஐ எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கணும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவங்களோட வெப்சைட்டில் போடணும் அப்போது இங்கே அடிக்கடி சொல்கிறாங்கல்ல சன் டிவினா டிஎம்கேக்கு க்ளோஸு அதானினா வந்து பிஜேபிக்கு க்ளோஸு டிஎல்எஃப்னா வந்து காங்கிரஸ்க்கு க்ளோஸு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு பார்ட்டி சொல் கட்சியெல்லாம் சொல்லிட்டுருப்பாங்க அப்போது இவங்க வந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்குலாம் ஃபேவர் பண்ணுறாங்களா அவங்க உண்மையிலே வந்து இவங்களுக்கு காசு கொடுக்குறாங்களா இதெல்லாம் வந்து மக்கள் முன்னாடி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து நின்றும் இந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அதை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நீங்கள் பப்ளிக்காக போடணும்னு சொல்லி எஸ்பிஐ ரீடைரக்டும் பண்ணியிருக்காங்க வெயிட் பண்ணி பார்த்தா ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து ஒரு பெரிய சீன் காத்துட்ருக்குது லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இப்போது நான் உங்கள் கிட்டே கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி நான் ஸ்டார்டிங்கில் கேட்ட அதே கேள்வி தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கட்சி எது அண்ட் ஏன் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் அண்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் நல்ல விஷயம் தானே மதனை கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறது நல்ல விஷயம் தானே அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகிறீங்களா இல்லை இல்லை இது வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு பயந்துக்கிட்டு எல்லா மிகப்பெரிய பணக்காரங்களும் வந்து ஆளுங்கட்சிக்கே டொனேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் வேறு யாருக்குமே ஜெயிக்கிறதுக்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் திஸ் மணி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஹெலிகாப்டரில் போய் இறங்குறதுக்கு பெருசு பெருசாக கட்டடம் கட்டுறதுக்கு பெரிய மாநாடு